এবার যে ম্যাথটা বলা আছে সেটা হলো আমার ফেল্ডার অ্যান্ড রুসো থেকেই নেওয়া সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইট ম্যাথ তো এক্সারসাইজ এর ম্যাথ এক্সারসাইজ এর ম্যাথ তো এটা এখন আমরা কমপ্লিট করার ট্রাই করব মেনলি এই ম্যাথটা যদি তোমরা বুঝো তাহলে এই জায়গায় তোমাদের অনেকগুলো জিনিস কভার হবে সেটা হলো আমি তোমাদের বলে দিই এই জায়গায় যদি এই ম্যাথটা বুঝো তাহলে সিক্স তারপরে সিক্স পয়েন্ট টু এই তিনটা ম্যাথ কাইন্ড অফ কভার হয়ে যাবে বাট অ্যাপ্রোচ উইল বি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট উইল বি সেম বাট অ্যাপ্রোচ উইল বি ডিফারেন্ট সো যদি তুমি এখন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইট ম্যাথটা বুঝো তো তখন তুমি এই ম্যাথগুলোর কনসেপ্টটা বুঝতে পারবো বাট অ্যাপ্রোচ কি কোন অ্যাপ্রোচে আগাতে হবে তুই ওই অ্যাপ্রোচটা তোমার আর কি নিজের বুঝে নিতে হবে যে কোন অ্যাপ্রোচ আগালে আমার জিনিসটা সুবিধা হয় সো এগুলো একটু খেয়াল করিও আর এখন হলো আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইট ম্যাথটাই আর কি মেনলি ফোকাস করবো সো যেহেতু এটা একটা বেসিক ম্যাথ প্লাস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ তো আমরা শুরু করি প্রথমে কি বলছে এয়ার এট নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার কন্টেন্স টেন পার্সেন্ট মোল অফ ওয়াটার এ কন্টিনিউস স্টিম অফ দিস এয়ার এন্টার্স এ কম্প্রেসর কন্টেন্সর ইন হুইচ দ্য টেম্পারেচার ইস লোয়ার্ড টু ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড দ্য প্রেশার ইস রেস টু থ্রি এইটি এম এই জায়গায় একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো এবার আমরা আগে এতটুকু ড্র করার ট্রাই করি এতটুকু বলছে এটা সো মেনলি আমার যেটা বলছে সেটা হলো মেনলি হলো ডায়াগ্রাম ড্র করো তুমি যদি ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারো দ্য রেস্ট ইজ সিম্পল তোমার কি বলছে এ কন্টিনিউস স্ট্রিম অফ এয়ার এন্টার্স এ কম্প্রেসর কন্টেন্সর এটা একই সাথে কম্প্রেসর কন্টেন্সর তো এটা এখন কম্প্রেসর কন্টেন্সর একই সাথে আসে তো কম্প্রেসর কন্টেন্সর একই সাথে যদি থাকে তাহলে কাহিনী কি হয় কাহিনী কিছুই না কাহিনী হয় জাস্ট আমার একই সাথে টেম্পারেচার অফ কি হবে ডিক্রিস হবে প্লাস আমার টেম্পারেচার ডিক্রিস হবে এবং আমার যে প্রেশার আছে প্রেশারটা ইনক্রিজ হবে এখন আমার এই জায়গায় একটা জিনিস বলা আছে সেটা হলো যে আমার যে ফিট এয়ারটা আছে তার কম্পোজিশন বলা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল অফ পার এটা বলা আছে আর তার ওয়ান থেকে যদি আমি বাকিটা বিয়োগ করি তাহলে কত থাকে জিরো পয়েন্ট নাইন মোল মোল কি হবে এটা ড্রাইয়ার পার মোল এবার আমার বেসিস ধরব কত এই জায়গায় আমার একটা মিলি বেসিস ধরা লাগে বেসিস ধরার একটা বেসিক কনসেপ্ট হলো গা আমার যে সাইডে আমি কম্পোজিশন গুলো জানি সেই সাইড থেকে যদি আমরা বেসিসটা ধরি তাহলে আমার ম্যাথ হান্ড্রেড মোল এবং এই জায়গায় একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে এটা কত অ্যাটমসফিয়ারিক এবং কত টেম্পারেচারে এটা আমি এন্টার করেছিলাম এটা আমি এটা আমার টেম্পারেচার ছিল নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর হলো ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর এই জায়গায় একটু কেটে দিই কারণ এই এই প্রশ্নটা একটু বড় করে লিখতে হবে কারণ এই জায়গা থেকে আমার একটু সামনে একটা কাজ আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে পড়ার সময় বুঝবো তো এই জায়গায় মেনলি যেটা হবে আমার কম্প্রেসর কন্ডেন্সার সবসময় সেম কাজ হয় আমার একটা এয়ার বের হয় আর একটা লিকুইড কি ওয়াটার বের হয় ওকে মোল এয়ার আর এটার একটা কন্ডিশন আছে অবভিয়াসলি কত ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর হলো কত থ্রি অ্যাটমসফিয়ার এটা হলো আমার টেম্পারেচার লো হয়েছে এবং প্রেশারটা ইনক্রিজ হয়েছে একই সাথে যেহেতু কম্প্রেসর কন্ডেন্সর আছে কম্প্রেসরের কারণে আমার প্রেশারটা ইনক্রিজ হয়েছে আর কন্ডেন্সারের কারণে আমার টেম্পারেচারটা লো হয়ে গেছে তো এই জায়গায় আমার সেম কিছু পরিমাণ কি থাকবে ওয়াটার মলিকুল থাকবে আর বাকি যা থাকবে 
हिटारिडार कर हिटार कन्सिडार कर जगह जस्ट किसुना तो कन्भार्ट कर लिकुईड कम्पोनेंट के लिकुईड कर नहीं किस एवपोरेशन घटाई नहीं जस्ट हमारे एयरटा छो ओटारे जस्ट हमें कि करी हिट करसी तो हिट कर ले जगह एन वन और ये जगह जे आउटलेट कम्पोजिशन जे जा टोटाल जा मोल आस डिफरेंट होबियलि ना कारण ये जगह एन वन जा जगह তাই থাকবে কারণ এই জায়গায় কোনো কিছুর আমরা লিকুইড বা অন্য কিছু তো কনভার্ট করি নাই তার যা ছিল তাই থাকবে এই জায়গায় কিন্তু এই জায়গায় একটা কন্ডিশন বলা আছে সেটা হলো অ্যাট দা রেট মানে আমি যদি চিন্তা করি সেটা হলো কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি এটাকে হিট করছি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আইসোবারিকলি মানে কত থ্রি অ্যাটমসফিয়ার রাইট সো এই পর্যন্ত হলো গে আমার ডায়াগ্রাম আঁকা তুমি যদি এবার ডায়াগ্রাম এঁকে ফেলতে পারো বাকি যে কোন ম্যাথ গুলো আছে সেগুলো খুবই সিম্পল তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দা ফ্র্যাকশন অফ ওয়াটার কন্ডেন্সড ফ্রম দা এয়ার ফ্র্যাকশন বের করতে বলবো আমার ফ্র্যাকশন বের করতে বলা হয়েছে যে আমার কি পরিমাণ ওয়াটার আছে কি এই যে কি পরিমাণ ওয়াটার আছে আর কি পরিমাণ আমার ফিট দিছিলাম তার রেশিওটা বের করতে হবে দা রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করতে বলছে এই হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে আর হলো দা রেশিও অফ আউটলেট অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে রেশিও এন ওয়ানটার ভ্যালু বের করতে বলছে আর মিটার কিউব অফ ফিড অফ নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে এটারটা বের করতে বলছে রেশিওটা বের করবো এখন সো আমরা এখন ম্যাথটা অ্যাপ্রোচ করি আগে যা আনন আছে সেগুলো আগে বের করি তো এই জায়গায় আমার মেনলি যা করতে হবে সবার আগে সবার আগে যেটা আমার আউটলেটে ওয়াই ওয়ানের ভ্যালুটা যদি আমি বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমার জন্য ইজি হয় তো ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু বের করতে গেলে আমার কি কাজ করতে হবে আগে ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু যদি আমরা বের করতে চাই তো ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু আমরা এই জায়গায় একটু লিখি আউটলেট এর যদি হিসাব করি আউটলেট অ্যাট কন্ডেন্সার ওই তো কন্ডেন্সার কন্ডেন্সার একই কন্ডেন্সার কম্প্রেসার একই একই জিনিস আর কি জাস্ট এই জায়গায় আমি জাস্ট কন্ডেন্সার লিখছি তুমি চাইলে এই জায়গায় প্লাস কম্প্রেসর লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো এই জায়গায় আমরা যেটা করব সেটা দেখো তো এই জায়গায় আমার টেম্পারেচারটা কত আছে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা কি জানি পি অফ দ্যাট টেম্পারেচার ব্যাপার প্রেশার অফ দ্যাট টেম্পারেচার ইজ ইকুয়াল টু মোল ফ্র্যাকশন অফ ওয়াটার ওয়াটার ভ্যাপার ইন্টু কি আমার সিস্টেম প্রেশার তো এটা আমরা কত ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বের করব এটা অবভিয়াসলি আমি বের করব হলো ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি যেটা বলছিলাম আমি আগের একটা ভিডিওতে বলছিলাম আমরা যে সাইডে হিসাব করব ওই সাইডে আমার কি কত টেম্পারেচার আছে ওইটার অনুসারে আমরা সবসময় ওই কম্পোনেন্টের ভ্যাপার প্রেশার নির্ণয় করব তো বি থ্রি থেকে এটার ব্যাপার প্রেশার আসবে এটার ব্যাপার প্রেশার আসবে থার্টিন পয়েন্ট টু নাইন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ানটা আমরা বের করব ইন্টু এই জায়গায় টোটাল প্রেশারটা কত থ্রি ইন্টু আর এই জায়গায় আমি কি বলছি সবসময় মিলিমিটার মার্ক করিতে নিতে এর এরাও কি মিলিমিটার মার্ক করি ভ্যালু তো ওয়াই ওয়ানের যে ভ্যালু সেটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোল অফ এস টু পার মোল ওকে তো বাকিটা আমার যা আসবে তা কি আমার ড্রাইয়ার সো এই জায়গায় আমার এতটুকু মেনলি আমার কাজ ছিল যদি আমার এই পোষণের সবচেয়ে কঠিন পোষণটুকু বলা তাহলে এতটুকুই 
তো এখন আমরা যেটা বের করব সেটা হলো আমার n1 n2 এর ভ্যালুটা বের করব আমরা y1 পেয়ে গেছি 1 y1 পেয়ে যাব এই যে 1 থেকে জাস্ট এই ভ্যালুটা যদি জাস্ট এই ভ্যালুটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা y y1 বা ড্রাই এয়ার এর ফ্র্যাকশনটা পেয়ে যাব তো এখন আমরা সম্পূর্ণ ম্যাথে ঢুকে যাব ওভারঅল ব্যালেন্স যদি করি তাহলে আমার কি আসবে 100 is equal to n1 plus n2 এটা আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন তো আমার আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে সেটা আমরা কিভাবে কেউ যদি ড্রাই এয়ার ব্যালেন্স করে আমি আবারো বলতেছি কেউ যদি ড্রাই এয়ার ব্যালেন্স করে নো প্রবলেম ড্রাই এয়ার ব্যালেন্স করলে सेम आंसरই আসবে কোনো সমস্যা নাই সো আমরা যদি এই জায়গায় এখন s2 ব্যালেন্স করি প্রথমে আমার যেটা ছিল 100 into 0.1 is equal to m1 into 5.82 into 10 to the power minus 3 plus n2 right so a duita i'm gonna keep over solve for solve to the kori the hala mar in jeta shem shet alo m1 এর ভ্যালুটা আসে 90.5 টু মোল ইয়ার আর n2 এর ভ্যালুটা আসে 9.47 মোল h2 দেখি লিখবে সো এবার আমরা যেটা বের করতে বলছে ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন কার ফ্র্যাকশন বের করতে বলছে ফ্র্যাকশন অফ ওয়াটার দ্যাট ইজ কন্ডেন্সড फ्रॉम द এয়ার তাহলে আমরা যদি ফ্র্যাকশনটা আমি বের করি ফ্র্যাকশন আমার কি পরিমাণ ওয়াটার ছিল কি পরিমাণ মানে ওয়াটার মানে লিকুইড ভ্যাপার লিকুইড ভ্যাপারে যে ই ছিল সর কি বল আমরা আচ্ছা এবার আমরা আসি যদি ফ্র্যাকশন হিসাব করি তো ফ্র্যাকশনে আমরা যেটা হিসাব করব সেটা হলো আমার ভ্যাপারে কি পরিমাণ এয়ার ছিল সেটা থেকে আমার কি পরিমাণ আছে এবার আমার নির্ণয় করতে বলছে ফ্র্যাকশন তো ফ্র্যাকশন আমরা যা নির্ণয় করব সেটা হলো যে আমার ফিড আমি কি পরিমাণ দিছিলাম সেটা কত ফিডে কি পরিমাণ ওয়াটার মলিকিউল ছিল ডিভাইডেড বাই আর এই জায়গা উপরে হবে 9.47 এখন এটা কিভাবে হলো এটা বলা হইছে আমার যে ফিডে কি পরিমাণ আমার ওয়াটার থাকবে আর আমার কি পরিমাণ ওয়াটার কম্প্রেসড হয়ে আমার লিকুইডে কনভার্ট হইছে সেটা আমার সেটা রেশিওটা বের করতে বলছে তো এটা যেটা রেশিও আসবে 90.947 বা কেউ চাইলে 94.7 পার্সেন্ট লিখতে পারে সো এটা একটা आंसर তারপরে আরেকটা প্রশ্ন বসো একটা आंसर একটা পার্ট আমার শেষ তারপর বসো রিলেটিভ হিউমিডিটি এয়ার এট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে রিলেটিভ এয়ার রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করতে বলছে তো রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করা আমার কোনো ব্যাপারই না এখন তো রিলেটিভ হিউমিডিটি যদি আমার বের করতে বলে আমি এই জায়গায় সংকেত করে দিচ্ছি সো এবার আমার কি বলতে কি বের করতে বলছে রিলেটিভ হিউমিডিটি তো রিলেটিভ হিউমিডিটি আমরা বের করি তো রিলেটিভ হিউমিডিটি যেটা বলছে সেটা হলো যে আমার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বলছে তার মানে আমার হিটার থেকে যা বের হইছে তার ওই হিসাবে আমরা রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করতে বলছে সো একটা জিনিস আগে ভালোমতো বুঝতে হবে যে এই জায়গায় যে n1 এই n1 এর মধ্যে y1 যা ছিল এই জায়গায় এই জায়গায় কিন্তু y1 ও सेम কারণ এই জায়গায় কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না আলটিমেটলি জাস্ট আমি কম্পোনেন্টগুলোকে হিট করছি আর কিছুই না তো এই জায়গায় y1 আর এই জায়গার যে y1 এই দুইটা কি অলওয়েজ सेमই হবে তো सेम যদি হয় তো রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করার সূত্রটা কি শিখছি আমরা রিলেটিভ হিউমিডিটি বের করার সূত্রটা শিখছি ইজ इक्वल टू মোল ফ্র্যাকশন ইনটু সিস্টেম প্রেসার ডিভাইডেড বাই ভ্যাপার প্রেসার এট দ্যাট টেম্পারেচার তাই তো এটাই তো শিখছি আমরা তো এটা যদি হয় তাহলে হলো y1 আমরা কত বের করেছিলাম 5.82 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 ইনটু প্রেসারটা কত ছিল আমার সিস্টেমের প্রেসার কত 3 into 760 তাই না 
আর নিচে হবে যেহেতু একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সো এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন আমার যা আসবে তা হলো তো এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন আমার যা আসবে সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট সো এটা আমার একটা অ্যান্সার আর তারপরে আরেকটা যেটা বলছে সেটা হলো গা দা রেশিও মিটার কিউব আউটলেট এয়ার অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিভাইডেড বাই মিটার কিউব ফিড এয়ার অ্যাট নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সো এই জিনিসটাও খুব ইজি সো এই জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি তখন প্রথমে আমার যেটা বের করতে হবে সেটা হলো আমার ওই ভলিউমে সব বের করতে হবে আগে তো ভলিউম আমরা কোন জায়গাটা বের করব সেটা হলো আমার ফ্যাক্ট আগে সেটা হলো আমার দুইটা জায়গায় বের করতে হবে একটা হলো আউটলেটে আর একটা হলো ইনলেটে তো আমরা যদি চিন্তা করি এখন কোন আউটলেটে চিন্তা করবো আমার কিন্তু কোয়েশ্চেনে বলা আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে এরকম টাইপ অফ এরকম বলা আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে আর হলো গা মিটার কিউ ফিট তাহলে ফিটটারে এই যে এই হান্ড্রেড মোল যেটা এটারে আমার ভলিউমেট্রিক ফ্লোর ভলিউমেট্রিকে নিতে হবে এই জায়গায় যে এন ওয়ান এটার টেম্পারেচার জানি প্রেশার জানি সো এটারে আরেকটা ভি তে কনভার্ট করতে হবে সো এই দুইটা ভি যখন পাবো এই দুইটা রেশিও জাস্ট আমার বের করতে হবে সো এই জিনিসটা তাও একটু দেখায় দিই যদি আমরা একদম ফিডেরটা চিন্তা করি যেটা হলো নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে সো ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা পিভিজিক্যাল টু এই জায়গায় ভি ওয়ানই ধরি এনআরটি চিন্তা করি তো এই জায়গা থেকে আমার যে ভি ওয়ানটা পাবো সেটা হলো গা নাইন টু ফোর লিটার আর আউটলেটে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসের সময় আমরা যে ভি টুটা পাবো ওটা আমি ধরে নিলাম ভি টু তো ওই জায়গা থেকে আমরা যে ভলিউমটা পাবো সেটা হলো গা টোয়েন্টি টু নাইন मीटर किऊब आकार चाहिए तो आल्टिमेटली मीटर किऊब करो ना करो एक ही कथा কারণ তুমি যখন এটাতে এক হাজার দিয়ে ভাগ করবা এটাতে তারপর আবার যখন এক হাজার দিয়ে ভাগ করা তো আলটিমেটলি একই আসবে কাহিনী তো এই জায়গায় ডাইরেক্টলি লেখা দিতে পারো এই জায়গায় কত আচ্ছা তো এরপর আমার যে পরের প্রশ্নটা বলছে সেটা হলো মিটার কিউব আউটলেট এয়ার অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিভাইডেড বাই মিটার কিউব ফিড এয়ার অ্যাট নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে আমার একটা রেশিও বের করতে বলছে সেটা হলো আমার এই জায়গায় যে ভি এটারটা আর হলো এই জায়গায় যে ভি এই দুইটা ভি বের করব এই দুইটা ভি বের করে আমরা জাস্ট রেশিওটা করব এটা হোমওয়ার্ক হিসাবে ধরতে পারো দেখতে পারো কিছুই না জাস্ট এই জায়গায় এই যে এটার টি দেওয়া আছে এটার প্রেশার দেওয়া আছে এটার এন দেওয়া আছে আর ইজ ইকুয়াল টু এটা জিরো ধরে তুমি যখন এই জায়গায় একটা ভি পাবা ধরো এটা ভি ওয়ান পাইলা এটার এন ওয়ান এই এন ওয়ান তো পাইছই এই এন ওয়ান তো সেম তো এটা একটা এন ওয়ান পাইছো তারপরে এই জায়গায় একটা তুমি কি পাইছো টেম্পারেচার পাইছো এই জায়গায় একটা প্রেশার পাইছো আর এর ভ্যালু সেম জিরো পয়েন্ট ধরে যদি ক্যালকুলেশন করো তখন তুমি এই জায়গায় আরেকটা ভি পাবো যেটা ভি টু ধরতে পারো তো এটা দুইটা যখন জাস্ট এই যে কি বলছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসটা আগে লিখতে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসটা যদি আমরা ভি টু দেখতে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এটা যে রেশিওটা আসবে সেটাই হইল আমার অ্যান্সার তো এটা রেশিওটা আমি বলে দিই তা এর জন্য জিরো পয়েন্ট এরকম একটা রেশিও আসবে যদি লিটারে করো মিটার কিপ করলে সেমই আসার কথা আশা করি এই আর কি দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ